Здравейте, приятели! Аз съм Лора и днес ще ви разходя в един от най-любимите ми градове в цяла България. Решила съм цял ден да бича Еляк. Може ви се сещате, че съм в Пловдив Майна. Седем сутринта, събота, все още няма хора тук. Втория най-голям град в България, той е града известен с Тепетата. Миналото са били повече, днес са останали 6. В момента съм на Небет Тепе. То заедно с Джамбас, Тепе и Максим оформят прихълмието в Стария град на Плов. Дойдох тук по-рано сутринта да се любувам на прекрасна гледка и да избегна тълпите, които се появяват тук при вечер, за да се любуват на прекрасния залем. Ветровито е леко хладно, не съм очаквала да е такова времето в Плови. За да се качите до небет ТП, трябва да минете през Стария град в Плодив, където е пълно с много красиви стари къщи. Една от най-любимите на мен ми е тази на Етнографския музей, който в момента е затворен. Пише, че отваря в 9.30, но не знам дали ще се върна да го разглеждам. Товато да видите колко е готни. е готино човек да се изгуби из кълдарамините криволичещи улички в Стария град в Пловдив, но аз няма да го направя. Тръгнала съм към едно място, известно със своите пирожки. Да, 7.50, време за закуска е. Там правят пирожки от далечната 1900 и не знам си коя, от много дълго време. Само с мамалата. Да, две пирожки тогава. Ами да, сужете. Да, този младеж като малък гея, вижте сега колко е поратно. Значи са добри. Тук са горе дело 47. Така ли, от толкова време, значи от 47 години. Повишания дат пирожки тук, ето че и аз се насъдих. Аз къде съм го виждала? Смели? Тото до зона ти съм го гледала. Да, да. Да, да, той е по-удивчанин. Да, защото много обичах да въгледам. Пирожките. Пирожките са с мармалат, пържено ароматното и стожената ги проси с пудра захар и са топлички. Много добре. Много обичам мармалата. Много е вкусно, много е приятно, много е пукало. Какъв по-добър старт на деня? Жената каза, че на това място тук предлага стирожки от повече от 40 години. Даже казва, че са 45 или 7. О! Гореща пълнежа. Внимава идея. И на Чарли много му се усладиха пирожки. Нали Чарли? Айде, последно. Оп, край. След много вкусните пирожки е време да вляза в капана за кафе. Не, не края. 
сега седнах с топло капучино, много е приятно. Обичам капана. Това е арт квартала в Плоги, който задължително трябва да посетите, ако не сте идвали тук. Пълна е с атмосфера, с малки китни, кафенца, заведения. Повечето тях сега не работят, но още е рано за това. Жената, която продава тук, каза, че след 10-10 пъти ще отворят, защото е събота. Така че най-вероятно ще дойде и по-късно през деня тук за коктейл или пък просто да се шляя из уличките. По главната улица точно съм до Римския стадион. Няма как да го подмине. Той е от основните забележителности в Пловдив. Римския стадион се намира точно в центъра на града. На главната, няма как да го изпуснете. Има и вход, ако искате може да слезете долу и да го разгледате. Аз ще пропусна днес. Просто защото съм решила да го карам по-полека днес, а и е забранено за кучета. Няма как да оставя чарли. Трябваше да преместим колата, защото бяхме спрели на синия зона. От логик и събота има синия зона и постоянно трябва да се пускат някакъв талончета, разправия. Винаги, когато идвам тук, спирам на големия паркинг пред хотел Тримонсен, т.е. срещу пощата. Много е удобно да се спре колата тук, защото главната е на една ръка разстояние, красивия парк. Също... Бича е ляк, бе е парнените, маняна! Обичам тези думи. Много е яко. Мястото, на което се намираме, е перфектно от човек да бичи е ляк. Нарича се копчетата и се намира точно пред общината и големия фунтан. Казва се така заради седалките, които има форма на копчета. Иначе площада се нарича Стефан Стамбулов. Много приятел на човек тук да поседи и да погледам иноваците. Или просто е така, да лежерствам. Прилича на прасе. Аз му казах, че ако мръдне, ще прилича повече на прасе, не ли случи. Honest, honestly don't. Не се хареса нещо чари. Направо за спах на копчетата, време е да се раздвижи по главната, която между другото е най-дългата пешеходна улица в цяла Европа. Ще вървим доста. Хайде! Юху! където е надписа Together, има стъпала. Те водят до това място. Виждате ли колко шарни скали има зад мен? Това всъщност е катарачен обект в сърцето на града. Никъде по света, където и да съм пътувала, не съм виждала такова място, но се струва супер готино. В момента няма катерещи се, но някой път, когато съм идвала до тук, съм виждала деца предимно да се катерят в тези скали. Can't change it anyway. 
гледам тези маршрути и хищни са за начинаещи като мен. Труднички ми се виждат. Но е яко катерачен маршрут в центъра на града. Браво, Пловдив! Има и бонус за катерищите си. Черница, даже тук по мен е озряла, много я обичам. Я да видим сладки ли е. О, как пада! Дръпнете ли е, пада ли лесно, ясно е. Доста е сладка. Най-големите оставям и за другите. О, леле, не мога да спра. Край. Много е голям. Страшни са. Много сладки. Това е Милю. Всички се снимат тук и аз ще го направя. от нещата, които особено много ме привличат в главната са тези кичести дървета. Зелени, красиви и поддържани. Главната е място, на което човек трябва да се разтъпче, дойде ли в повед. Няма как без него. И така да си лежерства от единия край до другия. Пак се зовах на Римския стадион. Главната улица е добре позната на всички и местни, и туристи, но не всички знаят името и тя всъщност е разделена на две части от Римския стадион. Едната част, горната, която тръгва от площата, се нарича княз Александър I Баденберг, а другата – Райко Дескало. Тук се намира и Джумая Джамия, която е действаща. Тя е най-голямата в града и дори е отворена за посещения. На мен тази сграда ми е сред любимите, наистина много ми допада, отстрани има палми, рози и приятно човек да направи едно кръгче около нея. Джамията има 9 купола, които са покрити с улово. Джумая Джамия означава петъчна джамия. Капана, дойде време за обяд, огладнях, но в ресторанта, в който искам да седна, няма места. Оставих телефон, ще ми звънна, така че имам време да се проразходя и с кокетните улички. Може да седна и да пия нещо преди това. Хайде! Ето и моите приятели дойдоха, в пълен състав сме, сега трябва да хапнем, защото и те са гладни, но много много хора има на масите, не искат да стават приятни, ме бичат си еляк, как да им го развали. Има капачка на обитие. Не издавай тайните, не издавай. Те толкова бичане на еляк по полнските улици и време да седне малко. По един коктейл няма да е зле преди обяд, вижте Чарли Хопс на море. Никакъв го няма. Жаден, гладен, легна. Ще спи. Сега ги разбирам по удивчани. Защо обичат така? Тя го седна най-накрая в едно от най-популярните места в Капана. Нарича се Паваш. Тук трябва да е много вкусно, а аз съм гладна, така че нападени. Айляк! Айляк! Бирай картофки, просто те удоволствие от живота.
много вкусни неща. Пак картофи, ще си взема обаче. С само копър, едно. само едно. С фрит, млечен сос, ризото с шафран, селешки бузи, кюфтета, емблематично ясно и за това място. Да, не искам да пробвам кюфтета на паваш с пържени картофи, лютеничка и пука на чушка, биричка и така. Много беше вкусно време за десерт, то още на друго място. Просто защото плавих има много готини места. Хайде! 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 му хайде! Всички тези десерти ще си ги разделим, няма да ги ям аз сама. Държа да го отбележа, нали? Не, е сигурно. <laughs> Седахме в съвкарницата Джумая, тя е супер известна и задължително не съм ли на диета и в пловни ли съм, идвам тук да хапвам вкусна баклава. Взели сме и трес лечес, много обичам този сладкиш, напоен с прясно мляко и кадаишче. Турско кафе, защото ми харесва и така, чедър ни пази от сянката. Още едно супер приятно място, където човек може да лежерства и да бича е ляк. Сега ще се поразвижим и с главната. Ще поразгледаме и отиваме в градската градина, която е страхотна. Градската градина в Пловдив намира се до почтата и е супер прохладна, всички пеят, пълно е с хора, наистина е доста приятно, 4 и 20 е в момента, иначе е жегата на пича, но тези големи дървета дават супер сянка. Градината е изградена през 1892 година, тогава се е провело и първото изложение в Пловдив. Преди няколко години беше обновена и е наистина много приятна, зелена, хайде да се проходим. Кратка разходка с любимия Пловдив приключи. Дано видеото да ви е харесал. В този град може човек да прекара без проблем седмица, две и въобще няма да скучае. Но за един ден толкова. Дано, ай ляк видеото ви е харесало, ако така дайте лайк, абонирайте се за канала ми и го споделете с приятели. Чао и до скоро! Аз съм Ора, приятен път!